，爱雪，等等我，等等我，你不能嫁给邵一鹏，绝对不能。接新娘吧。一鹏，我把雪儿交给你了，以后你要好好的疼惜她。奶奶，您放心，我会用我的一生来改写幸福。
去到哀雪了，老天还是挺照顾我的。俊超，我已经成了少家的人，今生咱们无缘，希望来世再续前缘。哀雪，你不能嫁给少云豪，你等我，一定要等我。怎么回事？不知道啊。下去看看。哎。不用担心，没事。
。时间已经过了，汽车应该回来了。我打过电话，余家说那边已经出来了，到底怎么回事？要不我再打电话问问。好。不好了，夫人，宋经理。青马，少爷呢？是啊，怎么你一个人回来了？少爷和少奶奶呢？发生什么事了？夫人，宋经理，日本人，他们别急别急，慢慢说。日本人，日本人。宋经理，日本人杀进来了，外面全是逃难的人和车。怎么会是这样、啊？那现在情况怎么样？不知道，外面乱哄哄的，人心惶惶的。该死的日本鬼子！难怪一鹏还没有回来。糟了！哎，凤春，你想干什么？我去找他呀！哎呀，外面情况不明，你到哪里去找他？再说一鹏在哪里，你知道吗？怎么找？我，我们一鹏一定困在外面，我不放心呐、啊。夫人。干脆我一个人去找得了。你怎么找啊？按照洗车的行进路线，应该可以找到。好，那一鹏就拜托你了，快去啊！哎，怎么会发生这种事呢？没事，别急啊。消息了吗？刚刚亲家打过来，还是通的，怎么还不到半个时辜就？哎呀，恐怕是电话线断了吧？哎呀，这爱雪小姐也不知道了没有？老天爷，菩萨，我求求你，千万保佑雪儿不要有事，不要有事啊！啊啊！奶奶，好，我不怕不怕。完了完了，好像是在附近，怎么办？老钱。门关了没有啊？关了，还上了大锁。我已经跟老杜交代过了，不管什么人都不让他进来。哦，好。啊，不知道史军长现在怎么样了？哎，艾美，这时候你上哪儿去啊？哎呀，我有事，我出去一下。不许去，这时候还出去？奶奶。哎呀，雪儿现在在外面还不知道怎么回事，已经够让人担心的了。你就别再添乱了，行不行啊？可是我担心史俊超嘛，奶奶，你就放我出去看他一下啊！你就别操心了，一个大男人他会照顾自己的。可是这子弹又不长眼睛的，怎么可能管得了是男是女啊？再说了，这史俊超是一个人住，多危险啊！万一他有什么事，可怎么办啊？哎呀，奶奶，好歹人家史俊超也救过爱雪一命，咱们家关心关心他也是应该的呀。奶奶，我求求你了，我就去看他一眼，只要他没事，我立刻就回来啊！带上老全跟你一块儿去，不然我不放心。谢谢奶奶，小心点啊！哎，好。阿雪，我们安全了。鞋换了啊！哎呀，艾雪，你的腿有没有事儿？还疼吗？没事儿，没事儿。肚子饿不饿？我没事儿，你呢？你饿吗？这样吧，我去街上给你买点吃的东西。哎，别去了，外面那么乱。万一遇上什么事怎么办呢？放心吧，我会小心的。再说
，我可以顺便打听一下外面的消息。啊，柜子里有几件衣服是上个房客留下来的，你看看有没有合身的，换一下。忘了嘱咐你一件事情，任何人敲门都不给开。嗯。嗯，那万一是你呢？傻瓜，我有钥匙啊。<笑>我走了。嗯。俊超。小马怎么去了这么久啊？哎，外面现在兵荒马乱的，也许一鹏躲在什么地方了。希望如此吧。爸，妈，一、啊、鹏，哎呀，爸，妈，一鹏啊，没事吧？没事，安喜回来没有？他不和你在一起吗？是啊，他不是和你在一起吗？哎，路上人太多，车子根本走不了，我们只好下车。可是没想到，让他们给冲散了。哎呀，那你为什么不把他抓紧呢？人不见了，我怎么向于家交代呀？我真的没有办法，人太多了，我控制不了啊，爸。今天是个大喜的日子，艾雪是你的妻子，你怎么就这么漫不经心呢？啊？好了好了，你就别再埋怨一鹏了。谁知道日本人说打就打过来？哼，爸说的对，是我不好，我没有保护好艾雪。妈，您说要是出了什么万一，可怎么办呢？一鹏，不会的，不会的，别瞎想啊！小妈，哎，你们多派几个人再去找找，无论如何一定要把少奶奶找回来。是，快去啊！啊俊超，会是谁呢？忘了嘱咐你一件事情，任何人敲门都不给开。先生他不回来，你一直这么等，这也不是个办法吧？这样吧，咱们先回去，明天呢，我再陪您过来，啊。你怎么会在这里啊？哎，我担心你嘛。不过看你平平安安的回来，我就放心了。啊，石先生，我家大小姐一直吵着要见你，老太太不放心，让我陪她一起来。哎，石先生，您还好吧？谢谢老夫人的关心。艾美，你看我现在很好，你可以放心了。跟全叔快回去吧。我不回去。哎呀，大小姐，不回去不行啊。我已经答应老太太了，你不回去我没法交代呀、啊。我又不是永远不回去，我和她说完话就回去。你只管和奶奶说，这是我的意思，有什么事我担着。哎呀，不行不行，你还是跟我回去吧。啊，走走走。哎呀，全叔，你走了走了。啊、哎哦
，你呀、啊，没事就早点回家啊。艾美，你应该跟全叔一块儿回去。人家担心你的安危吗？我冒着这么大的危险过来看你，你难道一点都不感动，还想跟我走吗？你来看我，我很感动。可是刚刚你说的也对，外面现在这么危险，如果你不回去，出了什么闪失，你让我怎么跟老夫人交代？我不管，我要和你在一起。万一被艾美发现艾雪，引来邵一鹏就麻烦了。艾美，艾美。艾梅，你赶快回去！不回去。艾梅，如果你还当我是你老师，赶紧给我回去。我们早就不是师生关系了，石俊超，我这样对你，你还无动于衷吗？那我到底要怎么说你才能清醒？你不要再说了，不要拒绝我，好吗？于艾梅，男女授受,受不亲，你一个未出嫁的女子。跑到一个单身男子的屋子里，你觉得这样合适吗？你还有没有良心啊？亏我为了你做了这么多，我已经什么都没有了，你不可以这样说我。于爱梅，我告诉你，我喜欢的人不是你，请你不要再自作多情，听我的，赶紧走。你以为我不知道你想的是谁吗？不就是那个爱雪吗？我告诉你，他已经不是你的人，他已经嫁人了，你就死了这条心吧。你到底走不走？我不走，我今天到这里来就是要和你在一起的。我喜欢你，我不能没有你，我不能没有你。你干什么？我呢？俊超，我爱你，我真的不能没有你，我真的不能。艾梅，你疯了。你是想退让吗？也许，艾米比我更适合你。我不是礼物，我不是你们姐妹可以推来推去的物品。艾雪，你觉得你这么做很伟大，是不是？你有没有考虑过我的感受？我好不容易才和你把矛盾解开，好不容易才把你从一鹏手里抢回来，你这么做对得起我，对得起你自己的心吗？我
知道妈睡了没有。时局这么乱，会是谁呢？我还以为我死在外面，都没人关心呢。哎，你怎么知道我在这儿啊？外婆家那边早就没有人了，你能上哪儿去啊？再说了，你这么好强、好面子的人，怎么可能住在朋友家里呢？我就这么点能耐，也被你看穿了。可不是嘛，你之前不是也上演过离家出走这一出戏吗？现在时局不同了，这回啊，就是八抬大轿，我也不回去了。我出来已经一阵子了，你怎么突然想起来看我？哎呀妈，人家正饿着呢，有什么吃的？有有有，你等着，我去给你做去啊。嗯。这个史君臭，混蛋！这一巴掌，我早晚要你还。海雪，海雪，你是不是还在想艾梅的事？也是。照艾梅的性格，这件事情绝对不会这么善罢甘休。到时候他来找我，把邵家人一块带过来，那就麻烦了。你什么意思啊？我们搬走。你是说，我们搬家？对，我们走得越远越好。我们去一个艾梅和少家都找不到我们的地方。不行，我不能走。为什么？做人贵在诚信。当初是我和奶奶去求的少家，也因为少家，我们面粉厂的财务危机才可以解决。现在我们一走了之，岂不是落得一个忘恩负义的罪名吗？没错，少家确实是帮你们解决了财务上的危机，可他们并不是无条件的，他们是成人之危，你完全不用为此而背负上什么罪名。可，可是我们面粉厂的财务缺口确实是少家补上的，做人不能过河拆桥啊。更何况，我要是一走，他们肯定会找奶奶算账的。奶奶年纪大了，真的经不起折腾。至少现在，我应该回到奶奶身边，和她一起共同面对问题。安雪，你现在回于家，邵一鹏会放过你吗？我们俩好不容易，历经了千辛万苦才走在一起，你这么做不全白费了吗？俊超，我当然不想失去你，可是。你说我这么一走，我怎么对得起奶奶，对得起少家？艾雪，我们也不是永远都不回来了，只是暂时先避一避。等我们有能力解决这些问题的时候，我们再一起面对，好吗？那你说？我们现在能去哪儿呢？现在时局不稳定，我看很多人都往南方走，不如我们也去那里吧。嗯，妈怎么了？我叹我命苦，别人看我是风风光光的，谁知道我心里的苦啊？年纪轻轻的守了寡，二十年来一直看着于家人的脸色，辛辛苦苦的把你们两个孩子拉扯长大
花了多少心血栽培你们，结果呢？现在你妈落难了，你们一个个躲得躲，闪得闪，让你妈孤孤单单的一个人在这儿，不闻不问。我看哪天呀，我死在外头，都没人知道。妈，你有完没完？今天落到这个地步，还不都怨你啊？当初你被那个姓徐的始乱终弃，不得已嫁入于家，那个时候你就应该得到教训，学得聪明一点。没想到你还和他藕断丝连的。弄到这个地步，能怨得了谁啊？我没有。自从我嫁给了你爹，我就跟他划清了界限，只剩亲戚关系在，在感情上绝对没有任何牵扯。嗯，如果只有亲戚关系，你为什么三番四次让他进大发呢？我这还不是为了重伟啊！妈，你就别自欺欺人了。像他这种不负责任的男人，我哥会认他吗？他会照顾我哥吗？事实证明，他又出卖了你，出卖了大发。咱们于家落到这个地步，你要承担大部分责任。你说够了没有啊？再怎么说，我也是你妈，轮不到你教训我。年纪轻轻的，感情的事儿你懂多少啊？少在这高谈阔论的。是，也许感情的事你是比我懂，但我对爱情是始终如一。只要让我喜欢上一个人，我这一辈子都会喜欢他，我甚至为他去死都可以。既然我在你心目中是这么的不堪，你还来找我干嘛？你走啊！你以为我爱上你这儿来啊？可是你和哥全都走了，我一个人上哪儿去啊？你说什么？崇伟也走了？你走了以后，哥就走了。怎么会这样呢？他为什么要走啊？他又不是于家的人，干嘛留下来让人糟蹋？哎，不过。我是第一次看到他这么有骨气，佩服他。整整一天了，医院、警察局、旅馆、客栈，我都问过了。就是没有安雪的下落，这一个大活人不可能就这样平白的消失了。快去通知全叔，日本鬼子来了，快去！好。好是谁？叫你们的负责人出来。哎，负责人不在，请问您有什么事吗？从今天开始，河堤以北都由皇军管辖。皇军作战需要大量的粮食，希望你们大发面粉厂长期和皇军合作，每个月供应一万包面粉。什么？一万包？这钱你们怎么付啊？混蛋！替皇军办事，竟敢开口要钱！呃，对不起，负责人不在，这件事我不能做主。那你告诉我，谁能做主？啊、凭什么呀？这世道还有没有千里了？跟这帮人没道理可讲啊！现在工厂都控制在他们的手里啊！那。难道就从了他们？戴涛涛说不配合，就派军队接收。我看，咱们还是先把眼前的事应付过去，走一步看一步吧。这，哎，哎呀，这些天杀的日本鬼子，摆明了就是要面粉，不给钱。强盗，土匪。我看
，于老太婆的年纪大了，不再适合担任中日友好的代表了。妮妮，去把那个负责人于崇伟给我找回来，听到了没有？哎，于总已经离开了于家，下落不明，我到哪儿去找啊？混蛋！你连我的命令都不听，是不是活得不耐烦了？怎么办呢？日本人叫我们每个月要供应一万包面粉，难道让他们吃饱了，去打自己的同胞？不行，这种事我做不出来。从前，人来人往，整个成员热热闹闹的。现在，人去楼空，有事想找个人商量都没有。少家道歉，花了那么多钱，还是没有保证面粉厂。面粉厂怎么了？你还不知道吧？日本鬼子已经整个控制面粉厂了。奶奶，我今天来不是为了这件事。我是想问一下，爱雪有没有回来？雪儿啊，雪儿不是已经嫁到你们家去了吗？她她怎么可能回来我这儿呢？啊！奶奶，对不起，那天洗车在路上碰到了难民，我和爱雪被难民冲散了，我找了一整天都没找到她，她回来过吗？啊、奶奶，哎，奶奶。奶奶，你没事吧？奶奶，雪儿，雪儿，奶奶，好可怜的雪儿，你的命
，怎么这么苦啊？你不能有事，你不能有事，你千万不能有事、啊。奶奶，你放心，你别着急，雪儿不会有事的。奶奶，你别着急，消消气，消消气，奶奶。啊，雪儿啊！什么？日本人占领了大发面粉厂？听说日本人。居然要大发美元上交一万包面粉，奶奶正在为这件事发愁呢。可恶！他们侵略我们，还让我们给他们粮食吃。总经理，总经理，不好了，日本人。这里谁是负责人？我要见你们的负责人。我就是，有何指教？你就是邵东林。哼，很好。从明天起，皇军扎营用地的事就交给你了。对不起，我们公司的土地都有它的用途，恐怕要让您失望。混蛋，替皇军做事。那是天大的光荣，你竟敢拒绝！爸，刚才的话，你再说一遍。爸，三天后，你把地方给我空出来，不然的话，我就要你的好看。你没事吧，爸？爸，你没事吧，爸？我才不相信呢，老太太会不知道爱雪的下落。现在外面这么乱，满大街的鬼子军队，爱雪不可能一个人待在外面，她一定是趁乱逃婚，逃到城园去了。一鹏，老太太是骗你的。不会吧？面粉厂出了事，老太太正在犯愁呢。如果艾雪在的话，就不会让老太太一个人面对这个事实。这就是他们狡猾的地方。先让你同情他们，然后你就不追究了。不会不会，妈，你把于家的人想的太可怕了，他们心机没那么重。艾雪一定是出事了，才会两边都没有回。这种话只有傻瓜才能想得出来。凤春，你还想说什么？你们父子俩就是不听我的话，这回应验了吧？艾雪才娶进门，咱们家就出事了。你怎么可以这么说呢？日本人作威作福，跟艾雪有什么关系？你现在还替他说话，这事实都摆在眼前了。艾雪来麻烦就来，我看这回咱们家是躲不过日本人的摧残了。日本人难道只针对我们一家？现在满街都是流离失所、受苦受难的同胞。那照您的意思，这也是艾雪害的了。你，你瞧瞧你自己的样子，简直被艾雪迷昏了头。你竟然敢顶撞你的母亲！好，你现在马上到于家退婚，把钱要回来。这，于家的面粉厂已经被日本人控制住了，艾雪也出了事，奶奶正在犯愁。您让我这个时候找别人要钱，我肯定帮不到。我不管。我们家的钱也不能打水漂，你现在就去。我不去。你不去是不是？好，我自己去。妈，父。啊啊啊啊、爸，爸，你怎么了？啊！啊！东林，东林，你怎么了？东林，东林，东林啊，东林。这是钥匙，每月初五交房租。还有什么问题吗？没什么问题了，谢谢你。那好，这房子就交给你妈啊,啊！再见啊！再见。虽然陈旧，但是在这个战乱的年代，能有这么个地方遮风避雨，已经算很好了。艾雪，我们一起把屋子打扫一下吧。怎么会这样呢？怎么了？看什么报纸啊
，闸北被日本人占领了。不知道面粉厂现在情况怎么样了？怎么会这样？现在余家只剩下奶奶和艾美两个人，艾美又不顶事，把所有的压力都压在奶奶一个人身上。奶奶年纪那么大了，她一个人怎么扛得住啊？不行，我得回去看看奶奶。哎，外面兵荒马乱的，你不能出去。现在是奶奶最需要我的时候，我要回去陪她面对问题呀、啊。艾雪，你听我说，现在大发面粉厂面对的，不是徐斌这样的小人，而是日本侵略者。你即便回去，也起不了任何作用。难道让我眼睁睁这么看着，什么都不管不顾了？我不是让你不管不顾，我是让你暂时先安顿下来，等待时机。现在是国难当头，我们要把我们的力量用在最关键的时候。哎，艾雪，艾雪，我们历经千辛万苦，好不容易才在一起，这是老天爷对我的眷顾，让我在最后的时候得到了你。我真的不想再跟你分开，你不要再离开我，好不好？我也不想离开你啊。可是我对邵家有责任，俊超，我想去邵家一次。你现在去邵家，邵一鹏都找了你这么久了，你回去不是自投罗网吗？无论如何，我要回邵家跟他们解释清楚，得到他们的谅解，这样我们才可能在一起。俊超，这是做人的道理。否则，我不会安心的。安雪，你回来了，太好了，啊、你没事吧？一鹏，嗯，伯父伯母在吗？啊，在。你应该改口了，不应该再叫伯父伯母了。我想见见他们，有些话我想当面告诉他们。艾雪，邵伯伯，邵伯伯，您怎么了？哦，没事儿，生了点小病，不用担心。哎呀，你能平安回来，真是太好了。呃，呃快，快去坐，来，小心吧。做牙爱学。爱学，你这是？邵伯父，邵伯母，爱学有一事相求。孩子起来说呀、啊，请原谅我，我不能嫁给一鹏。安雪，你知不知道你在说什么？你已经穿了嫁衣，出了余家，坐了洗车，你是我邵一鹏的妻子，你怎么可以这么说呢？对不起，真的对不起。我们的婚姻从一开始就是个错误，我不想再把错误延续下去了。这样对大家，对我们都是没有好处的。我不同意，我不同意，我说什么都不会同意的。白雪，你是不是在生我的气啊？你是不是怪我那天把你弄丢了，让你受了惊吓？我发誓，我从今后不会松开你的手的，真的。不管发生什么情况，我都会牢牢的抓住你，除非我的手断了，除非我死了。够了！你看看你都成什么样子了？你平常的意气风发都到哪儿去了？你还是我们邵氏地产的大少爷吗？雨爱雪，你好啊！你就这么把我们一鹏玩弄在你的股掌之间？我，我实话跟你说，像你这种朝三暮四的女人，我根本不喜欢。我当时
，是迫于无奈，我才同意一鹏把你娶进家门。你不愿意嫁给一鹏，好，这正合我意。你走，从今以后你和一鹏一刀两断，永无瓜葛。不，爱雪是我的妻子，没有我的同意，谁也别想带她走。你不要再说了。我真后悔当时怎么会妥协，让你把这个女人娶进家门。我今天绝不允许你再任性。爸，一鹏，强扭的瓜不甜呐、啊。放手吧，孩子，让他走吧。少伯父，少伯母。我们余家欠你们的，我爱雪欠你们的，我这一辈子拼了命也会还给你们。对不起，爱雪，你别走，你别走，我求你了，你别走，好吗？放手，爱雪，爱雪，一鹏，你要是把他追回来，你就不是我儿子，你自己选择吧，你是要父母。还是要这个扫把星。爱雪能不能全身而退？他会不会被邵一鹏强留下来？俊成，爱雪，爱雪，俊成，你回来了，我还担心你回不来呢。怎么样，事情办得还顺利吗？比我想象中的要顺利。邵伯母本来就不喜欢我，邵伯父又一向疼我，只有一鹏，他为难你了。这也是我们预料之中的，不是吗？不过，他还是拗不过他父母。他他就这样让你回来了？至少没把我再追回去啊！我觉得这事也太容易了吧？他会不会表面让你走，暗地里去跟踪你啊？应该不会吧？我一路上很小心。特别注意了一下。那这么说，我们可以在一起了。感谢老天爷，终于让我如愿以偿。俊成，我的心早属于你了。这两天我想了很多，我觉得我们可以暂时先开个小面馆维持生活，等战乱过去以后，我们再做打算，你看好吗？嗯。快报！快报！快报！小叶。
，大爷来接啊！徐先生，嗯、哎，有出钱了吧？哎，这是，哎，周经理，能不能别商量，哎，再借些筹码，啊，哎，赌场有赌场的规矩，你把先前欠的钱还上来，再借就不难了。周经理，你这说的什么话呀？看看我最近输了多少，啊，这么点儿都不给通融通融？哎，不是我不通融，我也是受贿为人的。我得公事公办是吧？嘿，行了，别推三阻四了。凭我徐斌两个字在上海滩哪儿借不着钱呢？是不是？你也看见了，我连房契都压上了，你还怕我跑了是怎么着？还再从容从容。哎，这样吧，我去请示一下老板。哎，好，好，好，好，好，好说你翻脸比翻书都快，当初我当副总的时候，你是怎么阿谀拍马的？哦，现在我落难，打落水狗，就不怕我再回大发呀？你以为你回得去吗？嘿，你这丫头真把我看扁了。没错，现在面粉厂被日本人把持住了，他们急着找于总回来。你呀、啊，最好死了这条心吧。面粉厂被日本人占领了。正在找重伟，嘿，有门了。知道你最近身体好不好？真的好想好想你，好想去看你。可是我一想到您见到我，就怕您想起妈妈跟徐斌背叛于伯涛父亲的事，我浑身上下流着那个姓徐的血，我没脸见你。我根本没脸去见你。
，这张照片客户也等着要呢。崇伟，这种工作谁都可以做，打发才是你应该回去的地方。我听说日本人在大发扎营了，我不想自讨苦吃。那面粉厂呢？于家这么多年的心血就这样毁于一旦吗？你身为于家的子孙，你甘心吗？你忘了，我已经不是于家的人了。那是你自己的心里在作祟。如果你不是，他们怎么会刊登寻人启事找你呢？算了，我还是待在这儿吧。眼不见心不烦，崇伟，你别装作漠不关心的样子。我看得出来，你人在这儿，你心根本就不在这儿。回去吧，以你总经理的身份，替余家保住大发，这才是你应该做的。该说的我都说了，至于你回不回去，自己考虑。几代人的心血就这样毁于一旦，你身为余家的子孙，你甘心吗？不，面粉厂绝对不能落在日本人手里。余家待我不薄，就当我回报余家的养育之恩好了员工的意思，是你让我来的吧，崇伟？我这都是为你好，你应该回大发，怎么能放弃呢？我绝不会称你心如你意。且慢，于崇伟，我有话跟你说。<咳>